眼镜，你来了，我在这儿呢。哎，跑哪去了？别人眼镜这小事。杨静，你在哪儿了？我们还要喝酒呢。你做的衣服跟踪我，你快来接我吧。谁衣服跟踪你？不知道，他还说出了你的名字。小俊，你怎么还没回来呢？哥他怎么了？你至于这么生气吗？一会儿你哥回来，我们说他，你别插嘴，听到没有？哦，知道了。桂姨，你也别乱说话，别总护着小俊。回来了。小俊，给我拿个凳子坐在。爱曾经爱爱快点，拿个凳子坐下。依稀留着昨天的。小俊，昨天晚上你干什么去了？昨天晚上。昨天晚上和我朋友喝酒。美玲给你打电话，你为什么不去接她？我那边正忙着呢，哪有时间去接她呀？你自己的媳妇有事你不管，先和那些狐朋狗友在一起。姐，说话怎么这么难听呢？什么叫狐朋狗友啊？那些都是我生意上的合作伙伴。什么生意合作伙伴呀、啊？我看你压给谁了？我不是和你说过了吗？压给别人了，等我赚了钱，我就给你赎回来。你凭什么把我的车压出去？你和谁合伙做生意？你为什么不告诉我？和那个林总，就是那个。小俊，那个林总是怎么回事？那个林总是。你呀、啊，你。你怎么样，美玲？没事吧？<笑>你还知道电竞美玲啊？你看。相信你还在这里，从不曾离去。我的爱像天使守护你。美玲，等我这单生意忙完，车我马上给你赎回来。从此没有我，我会说你一直说想要个孩子，现在美玲怀孕了，你又出去瞎扯了。什么叫瞎扯？我那是在做生意，做什么生意偷偷摸摸去，还把我嫂子的车押出去了。你给我闭嘴！你给我闭嘴！我告诉你，你给我好好护着美玲，我的身子要是有个好歹，我跟你没完。我去做饭吧。美玲，你别难过了。小俊他不敢做对不起你的事情，我们大家给你做做
，对，我们大家给你做主。妈，美玲真的怀上了，真的呀、啊，美玲，快点坐下，别动了，胎气。妈，没那么严重，又不是怀了几个月了。那也不行，你怀这个孩子多不容易啊，小静，你以后要好好照顾美玲，别让她干重活。知道了，妈。你想吃什么，妈给你做。妈，我不饿，我也得吃，对孩子好。喂，美女，你踩进里面的菜都是人扯了，你赶紧的看看啊！啊，谁扯的呀？我也不认识，有好几个人把菜给弄得乱七八糟的。我马上就过去。美女，你去哪里呀？你怎么不看着你美女呢？他都这么大的人了，我看着他干嘛呀、啊？他这么大年纪怀孕了，都不好会叫的。哎呀，我把这事给忘了。你快点去追他呀！他都走没影了，我上哪去追他呀？你呀。李婶，美女，你总算来了。谁扯我家菜地里面的菜了呀？是小龙，小龙带人来的。小龙，对，一开始有几个我不认识的，在地里扯菜，我不让他扯，后面小龙来，还说是他让他们扯的，还把我撵出来了。小龙他怎么能这样呢？他人呢？在屋闹，你看这菜地咋弄得乱七八糟的？这些都是好菜呀，怎么弄得满地都是啊？他们都是像我骗的，把好菜骗来，结果要菜先先。哎呀，这不是在祸害人吗？所以我赶忙给你打电话，你还没来，他们就走了。这个小龙真是太过分了。你看，你看小叔叔，是声音没变的嘛？一天吃里扒外的，专带外人来祸害你家的菜地，谁知道呢？不知道他一天是怎么想的，净干一些不着边的事儿。谢谢你哈、啊，李婶。还帮我看菜地，你给我还钱就行了，你也没有少帮我的嘛。那下次你多帮我看了一下，这些都没事的呢。哎呀，小龙那个人嘛，不要怎么说，我也觉得小龙一天太多。你自己瞎跑什么？你怀孕了，你不知道吗？还背这么重的东西，来给我。喂，杨姐，你咋还没来哟、哦？我们菜都点好了，就等你了。我家里有事，现在去不了。有什么事嘛？赶快来，有妹子。你别瞎说。我朋友找我吃饭，顺便谈点事。与那半生忙，半生烟火热，半荒唐，匆匆过往。哎呦，我的小祖宗啊，你怎么背这么重了、啊？你怀孕了、啊，你还不知道吗？你以后啊，不许干这么重的活！我告诉你，你要是把孩子弄掉了，我跟你没完。我也不想那么累的，还不如托你老幺儿的福
。哎呀，我的小祖宗啊，你可别拜了！你刚才说什么？破小龙的符？小龙怎么了？小龙，你带水去我的菜地里面摘菜吧，把菜地祸害成那样。说话怎么这么难听呢？啊，什么叫祸害啊？我就带了几个朋友去你菜地里摘点菜，不行啊。哦，是这样，美女。小龙不就是带几个朋友去菜地里面摘点菜？你不至于这么生气吧？他那是去摘菜吗？你看看，这些都是他们掰下来的菜叶子，这些都是可以吃的呀。小龙，这都是你那些朋友掰下来的？是啊，怎么了？不就掰下来点破菜叶子吗？你们至于这么大惊小怪的吗？那是我辛辛苦苦包地种出来的菜，你带人祸祸那么大一片。你想干什么呀？再过几天不是要过年了吗？今年忙了一年，今年杀头猪套了一下大的。林哥，小乐，之前去你娘家吃杀猪饭没气上，咱们今天自己杀头猪，吃杀头饭，你一天知道吃，真是个吃货。<笑>今天我们一早就起来了，你看小龙拿个竹竿，眼睛准备了一个绳子啊。必须抓猪的，也不知道他们三个能不能抓住猪。必须能，把我们三个大老爷们抓不起猪了。走。走。你那身体多大呀？要开本金的。啊。给你好了，这还有两个人帮忙了。在在在。来，主任家多少钱？我少给你。多少钱？我少给你。表哥，我给了。不是说好我买猪的吗？哎呀，咱俩谁买不一样，都是一家人。来，抓猪，抓猪，抓猪。买猪才几个钱啊？不用你出，等需要大钱的时候你再出。好了，好了，姐，可以的，来。来<笑>这样子，我家收了个，我家不发这牌子了。好嘞，好嘞，好好，谢谢了。哎呀妈！表哥，你先跟他们回去杀猪，我去请一下左邻右舍，叫他们一会儿来吃杀猪饭。行，你去吧。好。上线，看到我，来，参军，参军。
原来想你一天。来，来来来来，来来来，好，兄弟来一个，来给我，小心点啊！小魏，你们都到了。我早就到了。我跟高峰准备什么时候结婚呀？还早呢，明年吧。小龙，快点！哎，来了。你跟高峰都这么大年纪了，赶紧结婚生孩子呀！你也说这是，外面这么忙，我要去帮忙了，明天再说。这个拿去腌辣猪脚，好吃的很，太爽了。来，红子哥，拿去炖汤，给你好生补补。<笑>美玲，你们这三年都这么热闹了？对呀、啊，我们这三年猪啊，都会把左邻右舍的请过来吃杀猪饭。一会儿饭做好了，还会来更多的人呢。这样挺好的啊，热闹也有助于邻里之间的和睦相处。就是啊，表哥，你先去跑跑。哇，这块腌腊肉不错哦。对，腌腊肉可好吃了。哎呀，这个这么做我来。腌腊肉啊，一定要多放盐，这样子放的时间才长。看、啊，我们还要上那个花椒酒，这个花椒酒，放一点胡椒，放一点花椒，放一点辣椒面。放辣椒面的原因是什么？放在外面上，以分蚊虫。嘴巴还烧什么？有毛，地下上。哎，这个是不是有点热？这我高高的天，在那唱着歌。嗯，嗯。
首先呢，感谢各位父老乡亲对美玲的支持和热爱，也感谢呃各位粉丝家人们一如既往以来对美玲的支持和厚爱，感谢你们。呃，在新的一年里边呢，表哥祝你们。呃，二零二四年平平安安、健健康康、阖家幸福。呃，也在此呢，祝愿咱们各位父老乡亲们和咱们各位粉丝们，在二零二四年能够健健康康、平平安安、健健康康。在二零二三年里呢，感谢邻里乡亲在我们家搬到这个普迪村的这段时间，你们对我们家的照顾和关爱，也感谢普迪村的领导对我们的关心。同时呢，感谢咱们各位粉丝家人们对我们的支持与厚爱，感谢大家。在此呢，我代表我们全家，祝在座的各位乡亲、各位朋友，还有一直默默支持我的家人们，在即将到来的二零二四年里面，平安幸福，生活无事如画，充满喜悦和温馨，事业呢顺风顺水，家庭幸福美满。好。好你别着急，让我走前面。你等我一下。站住！谁也不许去。抓我干嘛呀？放开！不放，谁也不许去。你放开，我不去。是这样子的，是我大姑姐，我小时候你们知道的。这天气不是降温了吗？特别的冷，对，就把我婆婆接过来这边过冬。嗯，她不让我们去接，一点都不懂父母。接什么接？你们把妈接走了，别人还以为我不孝顺，把妈逼走了呢。不会的，咱妈经常上我们这儿来。邻居们都知道的，你就让妈在这住一段时间，等天气变暖和了，我再送她回去。哎，那过一去我那，我那房子大，还挺暖和的，不能去你那儿。你一天天这么忙，哪有时间照顾咱妈呀？行了行了，你们别吵了，妈哪也不去，就在我家待着。哎，要不这样吧，你们现在去我们家带，让妈做决定，看她愿意去谁家。我觉得你嫂子说这个主意不错，等我们去问一下桂英。到时了，回家。干嘛去？天气变冷了，我去把我婆婆接过来这边住。我接去你这儿住，是接到我那去住。谁先抢的归谁。哎呀，你们等我一会儿。我才不等你呢，谁先抢到咱妈去谁家。看这三个人，抢妈都抢疯了。<笑>走，我也跟你们一起去啊。妈，我来了。桂英，还跟他去去我家。妈，你哪也不能去，你们别抢我妈，我妈哪也不去。哎呀，妈，去我家，我天天给你做好吃的。我家，我家房子比美玲家大，还比他家暖和呢。别去，别去，去我家家。你带到咱们家去。行。妈，妈，妈，去咱家。妈，你来不能去。
，何先秀。哎哎，你们都别抢了，我问一下桂姨，喜欢住谁家里呗？对对对对对。啊、对，问一下桂姨本人呢。大表哥说的对，问一下桂姨，桂姨很小心，自己的地方。妈，是不是想去我家？你不带这么问的，你这是问的桂姨。就是，妈，你哪也别去，就在咱们自己家待着。怎么去家待着啊？这老房子到处都是房，这么冷，妈妈冻死了怎么办呀？冷可以烤火呀，我等一下就给妈劈柴去。光烤火有什么用啊？你整天都不在家，妈都没人照顾我，是不是呀？桂姨，还是去我们家吧，我家是楼房，大还暖和呢。你整天那么忙，妈妈去你家谁照顾她呀？这还不简单呀？我请个人照顾桂姨呗，不得人哪有自己儿女照顾得好？妈，去我家。我和杨静都会把你照顾得很好的，去我家，还是去美女家住吧，那边的熟人很多。你们城里的楼房我住不惯，隔壁邻居啊都不熟呢。妈，这是名字的选择呀。妈，你还是我亲妈吗？你走了，家里就我一个人了。你个傻小子，你也跟着去不就行了吗？对呀，我也去。桂姨，你看你这帮儿女们多孝顺呐、啊！喂，你怎么了？这是怎么了？你是不是怀孕了？不会吧？这样的？真的呀，美玲，你终于怀上咱们的孩子了！放下，这么傻逼，这么傻小。都不高兴啊！你们这是干嘛呀？不可能是怀孕吧？是不是测一下就知道了？对，你去检测一下就知道了。今天是个好日子呀，好事连连。走，我们回村去，买头猪庆祝一下，把村人都叫来。好，吃三顿饭了。一提到吃，你就兴奋。好嘞，今天我带上杨静和我婆婆一起回老家看一下我养父养母，也就是我的姨爹姨妈，是我大姚哥的爸爸妈妈，也是我的爸爸妈妈。你好，自己出发了。哎，来了，干什么呢？磨磨蹭蹭的，我吃了晚饭，一天就知道吃，奶没穿磨死了都。你不懒？我们现在就去养鸡场接我大哥。这两天准备让小罗开两天养鸡场，明天我妈家杀猪，我们一起去吃杀猪饭。嫂子，你们说你们去你妈家吃杀猪饭？对呀、啊。哦，这个你不用担心，我们回来的时候会给你带点的。带什么带？我不去开养鸡场，我和你们一起去吃杀猪饭。你去那养鸡场怎么办呀？你爱怎么办怎么办，反正我要和你们一起去吃杀猪饭。小罗，你怎么就说话不算数呢？你不是说好了你看养鸡场的吗？那你们也没说去我嫂子他妈家吃杀猪饭呀、啊？你和我们去，那养鸡场怎么办呀？哎，对了，让小慧去看养鸡场。哎，小龙，你一会儿去接小慧，把她送到养鸡场，咱们养鸡场会合。哎，好嘞。嗯我头一次去你妈家，你应该给她买点东西啊。不用，我们买了就行了。你们买是你们买的嘛，我到现在我第一次去你妈家，碰到手不好。没事，到我妈家就说这些东西是你给他们买的啊，这还行。要不啊，我去了什么都不拿，都不好意思。我的小蓝眼泪如怀，你看花眼间成海，心里面水面风来，你看青石堆叠叠云老台。前世里皇子恩，小温州客温恩，今生复活真恩，情动依然。哎，小慧啊，你
小慧没在家、啊。那怎么办呀？小慧不来，谁负责监察啊？那你别去了，在这看眼睛。我不看，我要和你们吃杀猪饭去。美玲，你们先烤一下火，我先提着出来啊。好的，哥，你先忙。美玲，要不你你去吧，我在这里看养鸡。不行，不能让你看养鸡场，我们还可以嘱咐了，让我把你带进去吧。那怎么办？我留下来看养鸡。一会儿再说吧。看下去。哥，我来帮你吧。不用，美玲，这一点点活我自己干就行了。你坐在碗里的吧。好吧。胡哥，这个养鸡场就是给我大哥建的。小的时候，他对我特别的好。别的孩子欺负我的时候，他总是挡在我的前面护着我。后来我上学的学费和生活费都是他打工供我的。美玲，你们自己去吧，我在家看养鸡场。养鸡场不能没有人啊。大哥，你和美玲去吧，我来看养鸡场。不用。我看吧，你们不用管我啦，有时间我自己回去。嗯，他妈的电话来。美女，你是来了没有？还没有呢，在养鸡场接我大哥呢。那你别来了，山上冷得很，树上都结冰了，滑得很，危险很。啊，都结冰了呀？不是这样吗？美女，你们等那天天气好再来，好吧？知道了，妈，我挂了啊。还张罗了，杀猪饭吃不上了，一天就知道吃。没好吃的了，回家。不用走了，我去抓只鸡出来，给你们炖着吃。我也这么办吧。哎，这还行。真不知道怎么说呢，那就在这吃吧。哥，赶紧抓鸡去，抓一只大的，就抓一只鸡，你自己就抓就行了。自己抓不着，以后去抓吧。大哥。